，今天生意还挺好的，又来了一个车。你好，有什么可以帮你？赶紧帮我看看，换挡的时候有点顿挫。自动挡，师傅，变速箱油有没有换过？哦，好几年没有换了。是不是换个油就会好了？这个也不一定，要不先给你换了试试看。行行行，那你给我换一下吧。好。还有半个多月就过年了，这几天来找我修车的人还挺多的。这个是自动挡的车，给它把齿轮油放出来，等会儿再加入新的油。这个油挺脏的，粉丝们，自动挡的变速箱油，我建议大家两年或者四万公里更换。手动挡的变速箱油要求就没有那么高，一般都是六到八万公里更换。但是也有很多人开十万公里、二十万公里才换。已经流干净了，差不多有四升到五升，油放干净就把螺丝扭上。这个是它的加油口，它这个放出来有四到五升，先给它加四升半吧。美女，你修车几年了呀？还挺专业的。三年了，技术也还行吧。你这过年什么时候回去啊？明年还过来开修理厂吗？这个月月底我就打算回老家了，明年不打算开修理厂了。你呢？什么时候回去啊？我明天就回去了。对了，你用那个万车保给我做个全车检查呗，我准备开高速回去啊。我里边还有一个发动机故障灯还亮着呢，你帮我看一下。好的，我先给你把油加上，做个全车检查，开着也放心一点。把加油的螺丝拧上。我先给你把万车保插上。好。万车保的接口一般都在主驾驶的这里，像这样插紧就可以了。然后在手机上打开万车保，这里会自动识别车型，显示有故障，点击立即检测，快速检测一般三十秒左右就可以出结果。有一个故障，点开看一下，碳关电磁阀的故障，是二级故障。你这个是碳关电磁阀的故障，那你就一起给我修了吧。没关系的，不影响，清除掉就可以了。你这个还能清除故障吗？可以啊，点击这里就可以清除故障码。这里面的功能也挺多的，故障扫描、深度检测、数据流、蓄电池检测、部件测试里面是检测节气门积碳的。你这个东西上车子出问题了，自己就可以检查。好的，我也去看看。变速箱油已经换好了，现在启动挂档试一下，看看有没有顿挫感。挂档是不顿挫了，把车放下来开出去试一圈。现在开起来也没有顿挫的感觉，一路开起来都挺平顺的。师傅，你的车好了，现在开起来没有顿挫的感觉了。谢谢你，美女。现在车没问题，开车就放心多了。没事，不客气。小兰，我这个车一踩刹车，方向盘就抖动，你帮我看一下。我还做过四轮定位，严不严重啊？我去试一下。挺严重的。现在速度六十码，踩刹车，方向盘确实有点抖动。我要顶起来检查一下，有可能是摆臂球头，或者是刹车盘要换。好的。先检查底盘、摆臂、球头都没啥问题，现在检查刹车盘。小兰，你过来一下。怎么啦？这个塑料板太旧了，有没有什么办法可以翻新？这个简单，这款产品就是专门针对塑料板翻新的。把修复液倒在海绵上，然后直接擦塑料板。擦完之后就像新的一样，一般 SUV 的外观都会有很多塑料板，超过两三年就会氧化发白。修复液涂抹上之后，会在表面生成镀金保护，就像保鲜膜一样，保护塑料板不和空气接触，不会氧化发白。一般哪些地方可以用这个产品？除了外观塑料板，还有雨刮机雨板、发动机机舱、反光镜根部，只要是这种。你再帮我检查一下。好的。现在检查刹车盘，老板，你这个是刹车盘的问题
，我来看看。你用手摸一下，这个刹车盘上面明显有台阶。那这个要怎么办？你这个有两种方法，第一种是去光盘，但是刹车盘会变薄，踩刹车有可能会出现刹车盘断裂的情况，影响行车安全。第二种就是换新的。这样吧，你去车上挂档，我再仔细看一下。用记号笔把刹车盘涂满颜色，然后再跑一跑就知道了。启动，挂档。说什么完全？它这个确实是刹车盘变形了，颜色浅的是刹车片磨的，颜色深的地方就是没有磨到。老板，你这个要换新的吗？那你就给我换新的吧，安全一点。现在我先给他把刹车盘拆下来。刹车盘已经拆下来了，刹车片也有点薄了。现在我去买一个新的，后面的也该换了。新的已经买回来了，现在给它装上，再开出去试一试，看看刹车还会不会抖动。新的和旧的厚度不一样。好了，一边已经装好了。上去踩几脚刹车，让风灯复位。前面已经好了，把后面的换上就可以去试车了。可以了，方向盘不抖了。前面有一个人在向我招手，应该是需要帮助。你好，怎么啦？我的车坏了，能不能帮帮我啊？可以啊，你的车在哪？就在那边，我带你过去。就这个车，我开的好好的，突然就不走了，我也不知道怎么回事。我先上车试一下。打着车，前面声音很大，离合器踩下去就不响了，松掉离合又立马响起来。挂档试一下，慢慢松掉离。车子不会走，也不会熄火。你这个是个大问题，你到车里面去踩离合，踩离合，松离合，方向打死，踩离合，松离合，好。你这个车右边的半轴坏了，外球龙断掉了。那你带我去找一个修车的吧。我就是修车的呀，我可以给你修好。你就别开玩笑了，哪有女孩子修车的？我给你看个东西你就相信了。这些都是我修车的视频，什么发动机啊、变速箱、事故车，我都可以修。哦，你也挺厉害的。对了，我这个车玻璃也刮不干净，你帮我修一下。这个小问题，我先帮你看看是不是雨刮片坏了。玻璃越刮越脏，有一层白乎乎的，这可不是雨刮片的问题。你这个是玻璃上有油膜，这个是玻璃油膜去除剂，直接把它喷在玻璃上，等待一分钟，玻璃上面的油膜就会慢慢脱落。擦干净之后，玻璃清晰透亮。侧方玻璃、反光镜都可以使用，但是有很多车油膜特别的严重啊，就可以使用这个海绵擦。在玻璃上面来回的擦，直到把油膜擦干净为止。我就开始拆车了。这个小朋友是我的粉丝，他妈妈带他从很远的地方过来看我修车，所以我点了外卖请他吃饭，吃完饭再干活。先把轮胎拆掉
。刚开始我以为是变速箱坏了，没想到是半轴。换半轴的话就简单多了。这个大螺丝拆掉，减震器螺丝拆掉。然后把外球笼抄出来，然后再去车底把内球笼取出来。现在就只剩一个胶套连接，把卡扣取掉，开开看看，里面的弹珠全部散掉了。具体是什么原因造成的，我也不知道。我和车主商量了一下，因为换外球笼的价格和换总成的价格差不多，所以直接换总成。新的已经买回来了，现在对比一下。新的看起来就是舒服，而且特别硬。内球笼插在变速箱里面，外球笼插刹车盘里面。然后把拆掉的螺丝都装回去。这颗大螺帽一定要扭紧。半轴已经装好了，现在上车试一下。现在没有声音了，挂档试一下